ఓకే సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే జస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను అది ఐడి ఇప్పుడు అంతా సేమ్ నార్మల్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలా మీరు హెడర్ ఫైల్స్ అన్నీ క్రియే రాయాలి అంతే కదా ఎస్టీడీఐ ఓడ్ ఓడ్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఏంటి ఎంటర్ కూడేసి కోనియో డాట్ హెచ్ అనమాట కోనియో డాట్ హెచ్ ఓకే సో వైడ్ మెయిన్ అంతా కామన్ ఇక్కడ అంతా ఓకే ఓకే వైడ్ మెయిన్ అంతా ఓకే సో ఇప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్లో ఫుల్ స్క్రీన్ అని ఫుల్ స్క్రీన్ ఇష్టం లేదనుకో ఆల్ టెంటర్ కొడితే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తాం అనమాట ఓకే ఆల్ టెంటర్ కొడితే మళ్ళీ మామూలు స్క్రీన్లోకి వస్తాం లేదు కంట్రోల్ సారీ కంట్రోల్ ఆల్ ఎంటర్ కొడితే మళ్ళీ ఫుల్ స్క్రీన్లోకి వెళ్తాం అనమాట సరిగ్గా పని చేయట్లేదు ఫుల్ స్క్రీన్ స్పైడ్కి వచ్చి సారీ షిఫ్ట్ ఆల్ టెంటర్ షిఫ్ట్ ఆల్ టెంటర్ కొడితే ఫుల్ స్క్రీన్లోకి వెళ్తారు ఇది తీసేస్తే మొత్తం అంతా మనకి స్పేస్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట టైప్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ అది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇందాక మనం చేసాం ఫస్ట్ ఇంట్ ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ అని చెప్పి ఒక యార్ ఎట్లా తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇలా తీసుకుని తీసుకుంటే ఇది ఏంటి జస్ట్ డిక్లరేషన్ అనమాట ఇది ఎరే డిక్లరేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు ఎర్ర సెట్ అవచ్చు ఎక్కడ తప్పు చేసావు నువ్వు ఎక్కడ ఏ ఇంట్ అని రాయలేదా చేసే కదా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదంతా ఇవ్వలేదు అనుకో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అనుకున్నావు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకుని ఐ లెస్ దాన్ కనెక్షన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అని తీసుకుని ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అని తీసుకుని ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఓకే సో అలా తీసుకున్నాం అనుకో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ప్రింట్ ఎఫ్ అని తీసుకొని పర్సంటేజ్ డి అని తీసుకుని స్లాష్ అని తీసుకుని ఏ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ అని తీస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నువ్వు అక్కడ నేను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అట్లా ఏం ఇవ్వలేదు ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అట్లా ఏం ఇవ్వలేదు సో ఇప్పుడు ఇట్లా తీస్తున్నాను ఇంకా ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది అనుకుంటున్నావు నువ్వు చెప్పగలవా ఏఫ్ వన్ కాదు కదా ఏఫ్ జీరోలో ఎంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నావు ఏఫ్ జీరోలోనే ఎందుకు వన్ కరెక్టే కాదు కాదు అలా కాదు అలా కాదు అక్కడ అలా కాదు అలా కాదు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసి వస్తాను చూడు నీకు డౌట్ అంతా పోద్ది ఇక్కడ రన్ చేయాలంటే ఎఫ్ఐ ఓడాలన్నమాట ఓకే సో చూసా ఏమొచ్చింది ఇక్కడ నీకు అవుట్పుట్ గార్బేజ్ అంటారు దీన్ని ఓకే దీన్ని ఏమంటారంటే గార్బేజ్ అంటారు స్క్రీన్ కొంచెం పెద్ద చేస్తున్నాను నేను ఓకే స్క్రీన్ పెద్ద చేయాలంటే కాన్సులర్స్ థర్టీ సిక్స్ అని తీసుకుని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇదంతా కొంచెం అడ్వాన్స్ అనమాట విండోస్ బేస్డ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంటుంది కదా విజువల్ సి ప్లస్ ప్లస్ సో కొంచెం తీసుకుని కొంచెం నీట్గా కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది అనమాట అవుట్పుట్ అక్కడ మరీ గజిబిజ్ గలీజ్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్నో ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇవన్నీ ఏంటి అనుకుంటున్నావు ఇవన్నీ కూడా గార్బేజ్ వాల్యూస్ అనమాట నువ్వేం ఏం ఇవ్వకపోతే గార్బేజ్ అంటే ఏంటి చెత్త ఏమైపోతే ఆ ఏఆఫ్ జీరోలో చెత్త ఉంటుంది నువ్వు ఏదైనా ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ని చిన్న మాడిఫికేషన్ నేను చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఎట్లా దీని ఎట్లా మాడిఫై చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ సోడ బుడికి దాడికి కనీష కనీష దాకా ఏం కొట్టి మనం కంట్రోల్ ఎంటర్ ఎంటర్ కనీష కనీష ఓకే 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 సో ప్రాపర్టీస్ అనేది క్లోజ్ చేసి పడేస్తే బాగుంది ఇక్కడ అసలు అనవసరంగా వస్తుంది మనకి సో ఆల్ట్ ఎంటర్ షిఫ్ట్ ఆల్ట్ ఎంటర్ కొడితే మళ్ళీ ఫుల్ స్క్రీన్కి వెళ్ళాం మనం సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ చెప్తా ఉంది గార్బేజ్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని పెట్టాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఓకే ఈజ్ ఇక్కడ ఏం పెట్టాను నేను ఒకటే తీసుకున్నాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లవర్ బేస్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అట్లా ఏం రాయకుండా ఓన్లీ జీరో పెట్టింది అన్నిట్లో జీరో వెళ్ళిపోద్ది అనమాట సో అదొక టెక్నిక్ అది నిన్న అన్ని జీరో అయిపోతుంది మొత్తం అన్ని మొత్తం ఏ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఉన్నా సరే మొత్తం అన్నీ కూడా జీరో అయిపోతుంది ఇప్పుడు రన్ చేసుకోడు కావాలంటే నీకు డౌట్ ఉంది నీకు మొత్తం అన్ని జీరోలు వచ్చాయి నీకు నీకు అదే ఇప్పుడు నీకు ఏ ఆఫ్ జీరోలో ఎంత ఉంది ఏ ఆఫ్ వన్లో ఎంత ఉంది నీకు అవన్నీ క్లారిటీగా తెలియదు అనుకో కేవలం ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎలాగంటే ఏ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి అని పెట్టుకోని ఇక్కడ సో ఏ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి అని పెట్టుకుని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టుకుని పర్సంటేజ్ అని పెట్టుకుని పర్సంటేజ్ డి అని పెట్టి ఏ ఆఫ్ పర్సన్ ఫస్ట్ దాని బదులు ఐ అని పెట్టి కమ ఏ
ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ జీరోలో ఎంత ఉంది జీరో ఏ ఆఫ్ వన్లో ఎంత ఉంది జీరో అంటే తెలియాలి అంటే జస్ట్ అది సింటాక్స్ అంటే ఆ ప్రింటింగ్ అనేది మన ఇష్టం అనమాట ఎలాగే నేర్చుకోవచ్చు సో అది ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ స్టెప్ ఇందులో చేసినా అందులో చేసినా ఇప్పుడు సేమ్ ప్రోగ్రామ్ నేను టర్బోలో చేయాలని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ మీద అవ్వద్దు అవ్వాల్సిందే ఇప్పుడు నీకు ఎంత మరీ టైప్ చేయకుండా నేను జస్ట్ కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ సి కొట్టాను ఓకే కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ సి కొట్టాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను బయటకు వస్తున్నాను ఓకే ఇందులో బయటకు వచ్చాను బయటకు వచ్చిన ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తానంటే ఫస్ట్ నేను మై డాక్యుమెంట్స్ లోపల సారీ మై డాక్యుమెంట్స్ కాదు సి సి లోపల టర్బో సి ఫోర్ లోపల అలా వెళ్ళే ముందు ముందు టర్బో సిలోకి వచ్చి అండ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇందులోకి ఎలా తెప్పించాలో టెక్నిక్ చెప్తున్నాను నీకు అందులో నుంచి ఇందులోకి ఎలా తెప్పించి కాపీ చేసి పేసి దానికి ఒక చిన్న పద్ ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఉంది అదేంటంటే ఫస్ట్ టర్బో సి ఓపెన్ చేసి అందులో ఒక న్యూ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుని ఓకే సో న్యూ ఒకటి క్రియేట్ చేసి దీన్ని సేవ్ అంటే ఇట్లా ఎఫ్ టూ కూడాలి ఇక్కడ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమని ఇస్తాను నేను వన్ డి వన్ డి యారే అని ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ డి యారే నుంచి సంథింగ్ ఏదో ఎంటర్ కొట్టాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేవ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాయి ఎందుకంటే బయటకు వచ్చాయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మై కంప్యూటర్లోకి వచ్చి సిలోకి వచ్చి టర్బో సి ఫోర్లోకి వచ్చి టీసీలోకి వచ్చి బిన్లోకి వచ్చి ఇక్కడ వన్ డి యారే ఇక్కడ 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 క్రియేట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఆల్రెడీ ఫైల్ ఇక్కడ ఇందాక నువ్వు క్రియేట్ చేసావు కదా అది అది ఇది అక్కడ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ బ్లాంక్ అందులో ఏమి ఉండదు ఖాళీ అప్పుడు కంట్రోల్ వి కొట్టి ఇక్కడ కంట్రోల్ వి ఓకే కంట్రోల్ వి కూడా సేవ్ కొట్టి సేవ్ సేవ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇందులోకి రండి ఇందులో టర్బో సి ప్లస్లోకి రండి వచ్చారా వచ్చిన తర్వాత అదిగో అక్కడ సేమ్ సేమ్ అదే ప్రోగ్రామ్ అన్నాడు ఇప్పుడు డౌట్ ఏమైనా అనుకుంది మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి చూసాము సేమ్ అదే ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట అంటే అలా తెప్పించుకోవాలి ఇక్కడికి లేదా డైరెక్ట్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో ఇది సేమ్ అదే ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది అనమాట నీకు సేమ్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఇక్కడ ఆల్ట్ ఎంటర్ కొడితే మళ్ళీ ఫుల్ స్క్రీన్ అవుద్ది అనమాట ఇక్కడ ఓకే సో ఇది సో ఇక్కడ కూడా రన్ చేసి సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ కూడా రన్ చేసి సేమ్ ఇప్పుడు రావాల్సింది ఇంకంతే ఒక్క నిమిషం కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ కూడా ఇక్కడ ఓకే అదే అదేనా సేమ్ టర్బో సి ప్లస్ ప్లస్ అని కాదు అదే అని కాదు ఏదైనా ఇదైనా అదైనా ఏదైనా ఒకటే సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇందులో కంటిన్యూ అయితే కనుక ఇందులో కంటిన్యూ అందులోకి వెళ్ళాం మళ్ళీ సరే 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 ఒక నిమిషం బయటకు ఇందులో బయటకు వచ్చాను సింధు ఇందులోకి వచ్చాను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను ఇప్పుడు ఆల్ట్ ఎంటర్ కొట్టాను ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ డౌట్ ఏమైనా ఉందా నీకు డౌట్ ఏమి లేదు కదా ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నిన్న మనం ఏం చేసాం మామూలుగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంతా ఇస్తే కనుక డేటా ఇస్తే కనుక రన్ చేస్తే కనుక సేమ్ అక్కడ ఏ ఆఫ్ వన్ జీరోలోకి ఎంత వెళ్తుంది వన్ వెళ్తుంది ఏ ఆఫ్ వన్లోకి ఎంత వెళ్తుంది టూ ఏ ఆఫ్ టూలోకి త్రీ ఏ ఆఫ్ త్రీలోకి ఫోర్ ఏ ఆఫ్ ఫోర్లోకి ఫైవ్ అనమాట సో అది అలా వెళ్ళిపోతాయి జీరో వేస్తే అన్నింటిలోకి జీరో వెళ్ళిపోతుంది అవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అని అలా అలాగే అలా వస్తాయి అనమాట అది మనం ప్రింట్ అయ్యేలాగా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే విషయం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది అనుకో నేను చెప్పాను కదా పాయింట్ ఒకటి హండ్రెడ్ ఉంది హండ్రెడ్ ఉంది హై ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఉంటే ఇక్కడ మనం ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే కనుక ఇలా ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ వరకే ఈ ఫైవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ని తీసుకున్నాను ఏ ఆఫ్ హండ్రెడ్ని తీసుకున్నాను తీసుకుని ఫైవ్ వరకు ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తర్వాత అన్ని అప్పుడు గార్బేజ్ మళ్ళీ అంతే సేమ్ గార్బేజ్ వచ్చేస్తాను మేడం ఇప్పుడు రన్ చేసి చూడు నీకు నీకు అర్థమైపోద్ది రన్ చేసి ఇక్కడ ఎఫ్ఐ కదా ఎఫ్ఐ కొడితే నీకు అది కదా అంటే జీరో వచ్చింది ఇక్కడ జీరో ఎందుకు వచ్చింది ఫస్ట్ మనం జీరో చేసాం కదా అందుకని నీకు ఆ జీరో ఇంపాక్ట్ మళ్ళీ ఇలా కంటిన్యూ నార్మల్గా అయితే గార్బేజ్ రావాలి యాక్చువల్ నీకు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జీరో వచ్చింది నీకు అలా కాకుండా ఇదంతా తీసేసి ఏ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఇది క్లోజ్ చేశాను క్లోజ్ చేశాను సేవ్ చేశాను మళ్ళీ రన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడ ఏమొచ్చింది గర్వ వచ్చింది ఒకసారి జీరో వచ్చాం అంటున్నావు మళ్ళీ 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 అది మళ్ళీ ఇన్స్టెన్స్ మళ్ళీ యారే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మళ్ళీ యారే రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ ఇచ్చినందుకు మళ్ళీ జీరో ఉండిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇలా ఇలా వచ్చింది మేము ఎంటర్ కూడా బయటకు వచ్చాను నేను మళ్ళీ ఒక్కసారి జీరో ఇచ్చాం అంటున్నావు మళ్ళీ అని ఆ
వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుందండి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఫైవ్ అని తీసుకున్నాను కానీ ఇక్కడ నేను ఏమని రన్ చేస్తున్నాను హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వరకు రన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ మే అసలు అది ఇది సీలో ఏదో ప్రాబ్లం అనమాట ప్రాబ్లం ఏంటంటే నీకు అసలు యాక్చువల్గా మొత్తం రన్ అయిపోయి గార్బేజ్ వచ్చేది మొత్తం అన్ని మీద అన్నీ కూడా అది ఇది ఇది కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా దీన్ని ఏమంటారు అంటే బౌండ్ చెకింగ్ అనేది లేదనమాట బౌండ్ బౌండ్ చెకింగ్ బౌండ్స్ అంటే ఏంటంటే లోవర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ అంటాం మనం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లోవర్ బౌండ్ ఏంటి ఇక్కడ మామూలుగా జీరో అంటే ఏ ఆఫ్ జీరో లోవర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ ఎంత ఫోర్ ఏ ఆఫ్ ఫోర్ అప్పర్ బౌండ్ కానీ ఇక్కడ మనం ఎంతవరకు ఇక్కడ ఎంతవరకు రన్ చేస్తున్నాం మనం బౌండ్ అంటే ఫోర్ దాటిస్ అంటే మనం అసలు అది బిగ్గెస్ట్ ఫ్లో అనమాట అంటే బౌండ్ చెకింగ్ అనేది లేదనమాట నో బౌండ్ చెకింగ్ పాయింట్ రాసుకోండి ఓకే ఇది ఒకటి అర్థమైంది నీకు ఫ్లో అర్థమైంది నీకు అంటే ఇప్పుడు బౌండ్స్ అనేవి లేకపోవడం వల్ల ఏంటి అది అలా దాటేసి అలా అంటే అసలు అక్కడ ఇప్పుడు అయితే జావాలో అనుకో అక్కడ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అనమాట నీకు యారే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ అంటారు అది జావాలో అయితే కానీ సీలో సీ ప్లస్ ప్లస్లో అది లేదనమాట రాసుకోండి ఇన్ ఇన్ సీ దెర్ ఈస్ నో బౌండ్ చెకింగ్ ఇన్ సీ దెర్ ఈస్ నో బౌండ్ చెకింగ్ ఫర్ యారేస్ ఓకే ఇన్ సీ దెర్ ఈస్ నో బౌండ్ చెకింగ్ You see, there is no bound checking for arrays, okay? And that's why you have bound checking. That's why you have the same problem here. There are five elements here. So, if you have five, you have four work, for example. And actually, five work. So, fifth one is the garbage. You don't have to run just like that. So, four, and four work. Sorry, garbage is not the same. Four work. Four work is not the same. And one, zero, one, two. త్రీ ఫోర్ అంటే ద ఇండెక్స్ ఎంత అవుతుంది త్రీ అవుతుంది అనమాట సో త్రీ వరకు వస్తాయి అనమాట సో అది అంటే ఇది ఇది ఫోర్ వరకు తీసుకోవడం కొంతవరకు ఓకే కానీ బౌండ్ దాటి వెళ్ళిపోతే మట్టుకి అది కరెక్ట్ కాదనమాట ఈ ప్రాబ్లం అలా ఉండిపోయింది ఇంకంతే సీలో ఫ్లో ఓకే తర్వాత నేను మనం చెప్పినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే యారే ఇనిషియలైజ్ చేయకపోతే గార్బేజ్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ లొకేషన్లో గార్బేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో తర్వాత అలాగే మనం ఈ ఇంటి చెడ్ యారే కాకుండా మనం నెక్స్ట్ ఇంకేం తీసుకున్నాం మనం క్యారెక్టర్ అరే కూడా తీసుకోవచ్చు కావాలండి ఫ్లోట్ అరే తీసుకోవచ్చు క్యారెక్టర్ అరే తీసుకోవచ్చు క్యార్ నేమ్ అందిస్తున్నాం నేమ్ అని తీసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ అందిస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో నేమ్ అంటే ఎట్లా ఇవ్వాలి నా నేమ్ ఇవ్వాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఆర్ ఐ ఓకే పైకి వెళ్తున్నాను ఎస్ ఆర్ ఐ తర్వాత కే తర్వాత ఏ తర్వాత ఎన్ అదే మాల్ ఒక్కోడు కూడా ఇస్తున్నాను ఎన్ తర్వాత టి తర్వాత హెచ్ ఓకే సో అన్నీ ఇచ్చాం నేమ్ అని ఇచ్చాను అనమాట ఎస్ఆర్ ఏకే ఏంటి హెచ్ ఇచ్చాం అప్పుడు ఏమైంది అది అది ఏ ఆఫ్ కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ గ్యారీ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ నేమ్ నేమ్ ఆఫ్ జీరో నేమ్ ఆఫ్ జీరోలో ఎస్ ఉంటుంది నేమ్ ఆఫ్ ఫోన్ ఎంత ఉంటుంది ఆ వన్లో ఆర్ ఉంటుంది అది అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది డేటా తీసుకోవాలనుకో మళ్ళీ ఇంకో ఫర్లు తీసుకుంటే మంచిది మన ఎక్కడ తీసేయచ్చు ఇప్పుడు తీసే తీసేయచ్చు లేకపోతే కామెంట్లో పెట్టేసుకోవచ్చు కావాలంటున్నావు కామెంట్లో పెట్టేసి అనమాట అది అది ఉన్నా మనకి నష్టం ఏం లేదు ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్లో ఎన్ని ఆర్ఎస్ అయినా ఉండొచ్చు అది ఇంటి క్యార్ ఇంటి జరిగే ఆర్ఎస్ తీసుకోవచ్చు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఆర్ఎస్ తీసుకోవచ్చు క్యారెక్ట్ ఆర్ఎస్ తీసుకోవచ్చు డబుల్ ఆర్ఎస్ తీసుకోవచ్చు అన్నీ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ అని తీసుకుని ఇక్కడ ఓకే సో ఫర్ లూప్ అని తీసుకుని మళ్ళీ ఇంట్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసాం కట్ట ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో సో ఐ లెస్ దాన్ ఐ లెస్ దాన్ ఎయిట్ అని తీసుకుని సో ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని తీసుకుని ఓకే సో ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని తీసుకుని సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ప్రింట్ ఓకే సో పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ఏం పడాలా క్యారెక్టర్ కాబట్టి సి పడాలా పర్సంటేజ్ సి అని తీసుకుని ఓకే పర్సంటేజ్ సి అని తీసుకుని నేమ్ ఆఫ్ ఐ అంతే కదా నేమ్ ఆఫ్ ఐ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి ఒక్క నిమిషం ఒక నిమిషం రన్ చేయండి ఒకసారి రన్ చేస్తే రన్ చేయాలంటే ఏంటి కంట్రోల్ ఎఫ్ఐ అనమాట ఒక్క నిమిషం ఒక నిమిషం ఎర్ర వచ్చింది ఇక్కడ అన్డిక్లేర్డ్ ఐ డిక్లేర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ లోకల్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటుంది కాబట్టి సో ఎఫ్ఐ కొడితే వచ్చిన పేరు శ్రీకాంత్ అలా అలా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అంటే అలా 
పర్సెంటేజ్ తీయలేదు ఎస్ 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 అంతే ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు నీకు అలా అలా కావాలనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు పర్సంటేజ్ నేమ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ డి అని ఇస్తే అక్కడ మళ్ళీ నెంబర్లో చేస్తే ఇప్పుడు ఎట్లా చేద్దాం అది చూడు సో నేమ్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ అని తీసుకుని పర్సంటేజ్ డి అని తీసుకుని ఓకే సో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఇక్కడ 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 వదిలేదు మళ్ళీ కింద ఇద్దాం ఇంకో ఫర్లో చూస్తుంది మనకు కావాలండి ఓకే సో ఇక్కడ నీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలంటే ఆ కోడ్ మళ్ళీ మంచిగా కాపీ చేసుకుని మళ్ళీ కొట్టి పేస్ కొడితే మళ్ళీ వచ్చేస్తాను అనమాట అది ఓకే సో నువ్వు సోర్స్ ఫార్మాట్ చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం పక్కి అడదిడ్డంగా ఉంది కదా ఇక్కడ సో కంట్రోల్ ఏ కొట్టేసి ఎడిట్లోకి వచ్చి అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళి ఫార్మాట్ సెలక్షన్ కొట్టామనుకో ఫార్మాట్ సెలక్షన్ కొట్టారనుకోండి మొత్తం కోడ్ అంతా గజిబిజ్ లేకుండా మొత్తం అంత ఇంటెంటేషన్ అంటాం అనమాట దాన్ని ఓకే సో ఇంటెంటేషన్ కూడా కరెక్ట్గా మనం ఫాలో అవ్వాలా ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు అన్నట్టు నేమ్ ఆఫ్ అని తీసుకుని నేమ్ ఆఫ్ అని తీసుకుని పర్సంటేజ్ డి అని తీసుకుని ఓకే సో నేమ్ ఆఫ్ అని తీసుకుని పర్సంటేజ్ డి అని తీసుకుని ఓకే ఎస్ ఈక్వల్ అని తీసుకుని పర్సంటేజ్ సి అని తీసుకుని ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ పర్సంటేజ్ డి అన్నాం కాబట్టి ఐ అని కమ పెట్టాలి ఓకే సో ఇప్పుడు రన్ చేయ ఒకసారి రన్ చేసుకోవడం కావాలంటే కోడ్ అది ఒక్క నిమిషం స్లాష్ అని ఇవ్వలేదు అందుకని అంత గజ్బి చేయకుంది స్లాష్ అని ఇచ్చారనుకోండి ఇక్కడ రన్ చేయండి ఒకసారి అప్పుడు నేమ్ ఆఫ్ వన్ నేమ్ ఆఫ్ జీరో ఎస్ వచ్చింది నేమ్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మొత్తం అన్నీ వచ్చాయి అనమాట అదనమాట అర్థం అది అది ఓకే సో అది అది ఒకటి చేసాం మనం మళ్ళీ నిన్న క్యారెక్టర్ ఆర్ తీసుకోవచ్చు ఇయర్ తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలాగ నేమ్ అంతా స్టోర్ చేసాం అంతా క్యారెక్టర్ ఆరే ఇంటీజర్ ఆరే నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చేసాం మనం ఫ్లోట్ ఫ్లోట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఫ్లోట్ కూడా సేమ్ అంతే సేమ్ ఇంకా అందులో మళ్ళీ మనం చెప్పేది ఉండదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మొత్తం ఇక్కడ వరకు అంతా కూడా అంత తీసానా మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు అంత క్లియర్ చేస్తున్నాను మొత్తం అంతా ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ క్లీనింగ్ ఎందుకు లేదా ఉంచేసి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంకో యారే తీస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంట్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అని తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఏ ఆఫ్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే మొత్తం అంతా వంద సార్లు వంద వాల్యూస్ మనం ఇవ్వాలంటే టైం వేస్ట్ కదా అంటే వన్ టూ హండ్రెడ్ స్టోర్ చేయాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులోనే అంత టైం వేస్ట్ కాబట్టి అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక టెక్నిక్ ఉంది దానికి మళ్ళీ దానికి దానికోసం అనేసి ఒక మళ్ళీ ఫర్లు తీసుకుని ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఇన్నిసార్లు మళ్ళీ ఇంట్ అయి ఇంట్ అయిన ప్రతిసారి ఇవ్వకుండా ఒకేసారి డిక్లేర్ చేస్తే పని అయిపోద్ది ఇది ఒక కరెక్ట్గా ఇన్నిసార్లు ఇవ్వడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ముందే తీసు ముందే ఇంట్ అయ్యి చేస్తున్నాను నేను ఓకే సో బిగినింగ్లోనే మనకి అయ్యి అనేది చాలా అవసరం కదా ప్రతిసారి ముందే తీసుకుంటే అయిపోద్ది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటి హండ్రెడ్ ఏ ఆఫ్ హండ్రెడ్ డిక్లేర్ చేశాను ఇక్కడ నేను డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత మనకేంటి ఇప్పుడు వంద సార్లు ఒకేసారి రా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనే బ్రాకెట్లు పెట్టి రాయడం అనేది మనకు కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ కాదు సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ఫర్లు పోటు తీసుకుని ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఐ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఐజ్ ఈక్వల్ జీరో ఐ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని తీసుకుని ఇక్కడ లోపల ఏం చేస్తారు లోపలికి వస్తారు ఫర్ లూప్ లోపల సో బాడీ ఏం చేస్తారంటే ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఏఆర్ అని అంటే ఏఏ ఏ ఇప్పుడు ఏఆర్ఆర్ అని తీసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ ఏ తీసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఇక్కడ సో ఏఆర్ఆర్ అని తీసుకుని తీసిస్తే అంటే తీసిస్తే కామెంట్లో పెట్టి తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా సరే ఇంక ఎలాగో ఉంచుతాంలే అని మనం ఉంచాను ఓకే సో ఏఆర్ఆర్ ఏఆర్ఆర్ అని తీస్తాను ఇక్కడ నేను ఓకే సో ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏమంటున్నాను ఐ ప్లస్ వన్ అంటున్నాను ఇక్కడ ఓకే సో ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ కూడా ఐ ప్లస్ వన్ అంటున్నాను ఓకే సో అలా మళ్ళీ అక్కడే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఫర్లు పోవసం లేదు సైమంటేనియస్గా మీకు కావాలంటే ప్రింట్ చేసేసి అనమాట అది ప్రింట్ ఎఫ్ అని రాసేసి పర్సంటేజ్ డిఎన్ రాసేసి ఏఆఫ్ ఏఆర్ ఆఫ్ ఐఎన్ రాసేసి డైరెక్ట్గా ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఐఎన్ రాసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు
ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ అర్థం కదా మీకు మొత్తం అంతా సో మొత్తం అంతా కామెంట్ చేస్తాను అది కామెంట్ చేస్తే ఇప్పుడు నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రాన్ చేసావు అనుకో ఏం నథింగ్ ఆ కోడ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట కావాలనేది నేను మొత్తం కామెంట్ చేస్తాను ఓకే సో నెక్స్ట్ సేమ్ మళ్ళీ ఇంకొక నేను ఏం చేస్తాను మనం మార్క్స్ కోసం తీసుకున్నాం ఎన్ని రెండు రెండు ఏరియాలు తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఏంటి ఐ మార్క్స్ అని తీసుకున్నాం అంట ఓకే సో ఐ మార్క్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ అని చెప్పి ఒక యారీ తీసుకుని దాంట్ లోపల ఇంటర్ ఏం డిక్లేర్ చేయాలి మన ప్రతిసారి మనం వాడతాం కదా ఇంటర్ ఏం డిక్లరేషన్ తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం కొంచెం స్పేస్ తీసుకుంటున్న కామెంట్స్ ఉంది కదా అండ్ కొట్టేసి మొత్తం అంతా పైకి వెళ్ళిపోతే మనకు కొంచెం స్పేస్ కొంచెం కలిసి వస్తాం మొత్తం కొద్దిగా ఓకే సో ఐ మార్క్స్ అని చూసుకున్నాం ఐ మార్క్స్ అంటే థర్టీ లోపల మనకి ఇంటర్నల్స్ ఉంటాయని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే మొత్తం ఏమో చేయగలే ఫైవ్ వచ్చినాయి ఫైవ్ వచ్చినాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈ మార్క్స్ అనమాట ఈ మార్క్స్ అని ఒక యారే తీసుకుని సో ఫైవ్ సో ఫైవ్ అని తీసుకుని ఎక్స్టర్నల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ కదా సమ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సంథింగ్ ఏదో సమ్ యార్ తీసుకున్నాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఒకటే కదా రెండు యారీలు తీసుకున్నాం రెండు తీసుకున్నాం ఐ ఐ మార్క్స్ ఆఫ్ జీరో ఈ మార్క్స్ అనమాట అంటే మూడో యారే ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ అని ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైనల్ మార్క్స్ అనమాట ఓకే ఇంకోటి ఎఫ్ ఎఫ్ మార్క్స్ అని తీసుకున్నావు ఎఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ అని తీసుకుని అలా వదిలేసాను అనమాట నేను ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ నువ్వు చేయొచ్చు కావాలంటే ఏది ఇప్పుడు మీ క్లాసే ఉంది ఇంటర్నల్స్ ఉంది పెడుతున్నాడు మిడ్ ఎగ్జామ్స్ పెడుతున్నాడు నువ్వు ఎట్లా చేయాలి అంటే మిడ్ వన్ కి మిడ్ వన్ మిడ్ టూ మిడ్ త్రీ మళ్ళీ ఆ మూడు ఎవరే చేయాలా చేసి ఫైనల్ మిడ్ మార్క్స్ కూడా వస్తుంది అంటే మిడ్ వన్ ఒక యారే తీసుకోవాలా మిడ్ టూ కూడా తీసుకోవాలా మిడ్ త్రీ కూడా తీసుకోవాలా మళ్ళీ ఈ మూడు ఎవరేజ్ చేయాలా టోటల్ చేయాలా అది నువ్వు ట్రై చేయాలా అదే హోంవర్క్ బై ఇవ్వాలా చెప్తాను అది కూడా ఇప్పుడు ఒక యారే చెప్పేస్తాను యాడ్ అర్థం అయిపోయింది నీకు ఎక్కడ డన్ బై ఫైవ్ అయ్యాలి అంతే అంతే అది కూడా చూద్దాం ప్రోగ్రామ్ బై ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలా పర్ లుప్ తీసుకోవాలి అంతే కదా సో పర్ ఇంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే సో ఇంట్ ఐఈ ఈక్వల్ జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కామన్ ఇంక అంతే ఇది ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకే సో ఐఈ ఈక్వల్ జీరో ఐ ప్లస్ ప్లస్ సో ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఎంత క్లోజ్ చేసి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ లో మనం ఏమి రాస్తాం మామూలుగా ఎఫ్ మార్క్స్ అంతే కదా ఎఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఐ ఐ మర్చిపోకూడదు ఇది డైరెక్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ అనుకోదు ఎందుకంటే ఎఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ జీరోలో ఏమి వెళ్ళాలా ఈ మార్క్స్ ఐ మార్క్స్ ఐ మార్క్స్ ఆఫ్ ఐ మార్క్స్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ ఈ మార్క్స్ ఈ మార్క్స్ ఆఫ్ ఐ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఎఫ్ మార్క్స్ లోపల మొత్తం అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే అది ప్లస్ ఇది ఐ అందులో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో అందులో స్టోర్ అవుతుంది స్టోర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అయిపోయింది అందులో అంత రిజల్ట్ అంతా ఉంది నువ్వు కావాలంటే ఇదే ఫర్లు పాడేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఇక్కడ లేదా ఇంకో ఫర్లు పని తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇందులో ఏం రాసేసి అనమాట ప్రతిసారి యాడ్ చేయడం మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైంది మళ్ళీ ప్రింట్ ఫర్ తీసుకుని పర్సంటేజ్ అలాగే చేసి లేకపోతే ఎఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ జీరో ఎక్కువ అని అక్కడ వెళ్ళే పర్సంటేజ్ డి అని తీసుకుని లేదా స్లాష్ అన్న స్లాష్ అన్ పర్సంటేజ్ డి కమ ఎఫ్ మార్క్స్ ఎక్స్ ఎఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఐ అదనమాట ఎఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఐ ఓకే ఎఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఐ ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం కింద గెట్స్ వేసి ఉంది కదా క్లోజింగ్ ఓకే 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 ఇప్పుడు రన్ చేశారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎఫ్ఐ ఓకే వచ్చే మొత్తం టోటల్ మార్క్స్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అలాగే రైతు లేకపోతే ఇలా మెసేజ్ పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది పైన ఫినల్ మార్క్స్ అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ పెట్టేసాం అనుకో పైన ఇలాగ ఓకే ఓకే సో క్లోజ్ చేసి ఎఫ్ఐ అదనమాట ఇప్పుడు నీకు డౌట్ వచ్చింది ఇందాక మంచి డౌట్ అడిగారు 
ఎవరు ఎట్లా చేయాలి అని చెప్పేసి అప్పుడు అది ఎట్లా చేయాలండి ఎవరు ఫర్ లిఫ్లో చేయాలి అంటే ముందు ఏం చేయాలంటే ముందు టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకో మామూలు ఒకసారి ఒక వేరియబుల్ తీసుకో టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను యావరేజ్ చేయాలంటే ముందు టోటల్ తీసుకోవాలి తర్వాత నువ్వు అన్నట్టు కరెక్ట్ యావరేజ్ ఇంకోటి తీసుకోవాలి ఫ్లోట్ యావరేజ్ ఒకటి తీసుకోవాలి ఫ్లోట్ తీసుకోవాలి యావరేజ్ ఎందుకంటే యావరేజ్ పాయింట్లో రావచ్చు కదా సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఏట పాయింట్లో వస్తుంది అనమాట ఓకే అది అందుకనే మనం ఏ దేనికి ఏది పెడదా మనకు అక్కడ గెస్ట్ చేయాలి ఇమీడియట్గా సో ఫ్లోట్ తీసుకోవాలి కంపల్సరీ ఓకే సో టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని తీసుకుని ఫ్లోట్ యావరేజ్ అని చూస్తాను నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను ఏం చేస్తానంటే టోటల్ ప్లస్ ఎఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఐ అని పెట్టాలి అనమాట ఇక్కడ జీరో ప్లస్ ఫస్ట్ది మళ్ళీ టోటల్ అవదు గార్బేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి కంపల్సరీ ఇక్కడ నువ్వు ఒకసారి టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో తీసి నేను చేయను ఒకసారి రన్ చేయను ఒకసారి చూడు నీకు ఏమో వచ్చు చూడు మొత్తం ఆ టోటల్ రాకుండా ఏదో వచ్చేస్తాను అనమాట మంచి డౌట్ అడిగావు నువ్వు ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు అంతా టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ అయింది ఇక్కడ ఇప్పుడు నీకు టోటల్ అయిందా లేదా బయటకు వచ్చి ప్రింట్ చేయాలి ఎందుకంటే ప్రింట్ ఎఫ్ స్లాష్ అండ్ స్లాష్ టీ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ డి కమ టోటల్ అన్ అన్ రాసా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటా కానీ రాదు ఎందుకంటే టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అవ్వలేదు కాబట్టి ఏది టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ పర్సంటేజ్ డి కమ టోటల్ రాసా ఇప్పుడు ఇప్పుడు రన్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అవ్వలేదు కాబట్టి అసలు ఏమో చూసావు అది మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ఏకంగా బ్రేక్ అయిపోయింది అసలు అది ఈ ఇందులో అసలు ఎలా చేయదు అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత టర్బోలు అయితే అయిపోతుంది నీకు కానీ ఇలాంటి కంపెనీలు వాడినప్పుడు టోటల్ అసలు ఇన్స్టలేట్ చేయకుండా వాడేస్తున్నావు లూప్లో అని చెప్పేసి మొత్తం బ్రేక్ అయిపోయింది అది ఏకంగా ఎర్ర అనమాట టర్బోలు అయితే అది టర్బోలు అయిపోతుంది కానీ గార్బేజ్లు టోటల్ అయిపోయి ఏదో వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడైతే అసలు అది ఎలా చేయట్లేదు ఇక్కడ నీకు అసలు అది అది నీకు రిజల్ట్ రాదు అని ముందే అది గెస్ట్ చేసింది అనమాట రాంగ్ రిజల్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి సో నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే స్టాప్ డిగ్రింగ్ చేసి మంచిగా టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని పెట్టుకుని మనం సేఫ్ అనమాట ఓకే అంటే జీరో అనేది ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అనమాట సో వన్ అనేది ఏంటి నీ మ్యాథమెటిక్స్లో మల్టీప్లికేటివ్ జీరో యాడ్ అవుతుంది ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట అది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు రన్ చేసాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మంచిగా టోటల్ వచ్చింది టోటల్ వస్తుంది బట్ మొత్తం ఇంటర్నల్స్ అన్నీ యాడ్ అయినాయి టోటల్ వచ్చింది నీకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఇంత గడి యావరేజ్ అంటే జస్ట్ ఇంక యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డైరెక్ట్ ఇప్పుడు యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ బై ఫైవ్ పాయింట్ జీరో అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఫ్లోడ్ కాబట్టి అంటే టోటల్ అనేది ఇంట్ ఉంది ఫైవ్ కోడ్ ఇంటు కాబట్టి రెండు ఇంట్స్ ఉండకూడదు మళ్ళీ అక్కడ అది ఏదో ఒకటి ఫ్లోట్ అవ్వాలి కంపల్సరీ అదే మనం టైప్ క్యాస్టింగ్ అంటే టైప్ కన్వర్షన్లో చెప్పాం కదా ఇంప్లిసిట్ టైప్ క్యాస్టింగ్ కూడా ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ క్యాస్టింగ్ ఒకటి గుర్తుందా దీని కదా నేను ముందు చెప్పాం కదా అండి అదంటే నీకు ఏదో ఒకటి ఫ్లోట్ ఉండాలి కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ నీకు ఫ్లోట్లో 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 కావాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి రిజల్ట్ అది ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా టోటల్ పై ఫైవ్ అని ఇచ్చావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాదు అండి అంటే వస్తుంది కానీ నీకు పాయింట్లు రాదు మళ్ళీ ఇంటిజర్స్లో వస్తుంది అనమాట అంటే ఏదో నెంబర్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ వన్ అనుకో సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ వస్తుంది ఆ వన్ లేచిపోతుంది ఆ పాయింట్ వన్ లేచిపోద్దు మనకి మనకి కరెక్ట్గా రావాలి రిజల్ట్ ఎగ్జాక్ట్ రావాలి ఫ్లో పాయింట్లు తీసుకోవాలి అందుకని ఫైవ్ పాయింట్ జీరో అని పెట్టాలి అక్కడ అదనమాట ఇప్పుడు డౌట్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్లాష్ అండ్ స్లాష్ టీ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ ఎఫ్ కామ యావరేజ్ అని ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ రకరకాల నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎఫ్ ఎఫ్ ఐ కొడితే కనుక అసలు నైంటీ పాయింట్ పాయింట్ వచ్చింది కానీ పాయింట్ తర్వాత జీరోస్ వస్తాయి అంటే అసలు ఆ డిస్కల్ అది తీసుకోవట్లేదు ఫైవ్ అవి వస్తాయి అనమాట అది అనమాట అది అందుకని మనం ఆ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి అక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో పెట్టాను మీకు రన్ చేస్తాను ఒకసారి ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది అనమాట అది అర్థం నీకు చాలా ఈ చిన్న చిన్న మనం దెబ్బ తినేస్తారు జనాలు ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా వైవాలు కూడా ఇలాంటివి
నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు మరీ బేవత్సం వచ్చే అంటే ఇక్కడ యాక్యురేసీ కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఎంత అవసరం ఇప్పుడు యావరేజ్ సరిపోతుంది ఎవరు నైంటీ పాయింట్ ఫైవ్ సరిపోతుంది నీకు వాళ్ళకి నైంటీ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ 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 ఎయిట్ అంటే ఎవరు ఉండే అటు నుంచి వెళ్ళిపోతారు అంతే కదా అప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ పాయింట్ వన్ ఎఫ్ అని పెట్టేవాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వన్ పాయింట్ వస్తుంది అనమాట అది అక్కడ ప్రెషర్ కూడా నువ్వు కంట్రోల్ చేయొచ్చు సీలో అది పాయింట్ వన్ ఎఫ్ అని పెట్టేవాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఓకే సూపర్ రన్ చేసేవాను ప్రోగ్రామ్ వాట్ వస్తుంది రౌండ్ ఆఫ్ అయ్యి వస్తుంది కూడా నీకు రౌండ్ ఆఫ్ అయ్యి నైంటీ ఇందాక ఎంత వచ్చింది నైంటీ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ రౌండ్ ఆఫ్ అయింది అనమాట అది నీకు టూ వర్క్ కావాలనుకో టూ వర్క్ కావాలనుకోండి ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ జీరో వచ్చింది తేడా ఉంది అందులో కూడా అంటే మళ్ళీ పోయింది అనమాట అంటే వన్ పెట్టుకుని సరిపోదు నైంటీ పాయింట్ సిక్స్ అలా అనమాట సో అది ఓకే ఇప్పుడు ఎంత నీకు అంటే ఎట్లా రకరకాల యారీలు తీసుకుని వన్ డే మెషన్ యారీ తీసుకుని డేటా డేటా స్టోర్ చేసి ఇంకొక మూడు యారీ తీసుకుని ఈ రెండు డేటా కలిపి టోటల్ కట్టుకొని యావరేజ్ చేసుకుని ఈ ప్రోగ్రామ్ రేపొద్దున ఇంక యారేజ్ యూస్ చేయడానికి పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ యారేజ్ పెరగచ్చు యావరేజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళు స్టూడెంట్ మార్క్స్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏమి ఇచ్చాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అయిపోతున్న అందులో యావరేజ్ ఇప్పుడు నైంటీ వచ్చినాయి అంటే ఇది డిస్టింక్షన్ అలా చేయాలంటే ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ మనకి ఇఫ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ 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 పెట్టి యావరేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇఫ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిటీ అయితే డిస్టింక్షన్ ఫస్ట్ ఇంకా అవన్నీ అంతలా ఇంకా అలా సెవెంటీ అయితే ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంకా అనమాట అది ఇంకా అలా ప్రోగ్రామ్ అలా లెంగ్త్ పెరిగిపోతుంది అలా పెద్ద అయిపోతుంది అలాగే రిపోర్ట్ కార్డ్ లాగా అది అంటే ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళు నీ అవుట్పుట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు మార్క్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత టోటల్ వచ్చేసి యావరేజ్ వచ్చేసి గ్రేడ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ వచ్చేయాలి వాడికి అన్నీ రావాలి అండ్ అంత రావాలంటే మనం ఇంకా దీన్ని ఇంకా డెవలప్ చేసుకుంటే అలా ఇంకా ఇంకా అంటే ఇప్పుడు కండిషన్ పెడతాం నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇఫ్ అని పెట్టాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యావరేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యావరేజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ అనుకోండి ప్రింట్ ఆఫ్ స్లాషన్స్ లాస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింగ్షన్ అంతే కదా ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింగ్షన్ ఓకే ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింగ్షన్ ఓకే సో అదనమాట మెసేజ్ ఇప్పుడు నీట్గా అక్కడ నీకు ఆ మెసేజ్ పడద్దు అనమాట ఆల్ ఆబ్వియస్లీ మనకు మంచి కిచ్చింగ్ అట్ మార్క్స్ ఇక్కడ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఒకసారి రన్ చేసుడు కావాలంటే డౌట్ ఉంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ డిస్టింగ్షన్ వస్తుంది అది లేదు మనకు బ్యాడ్గా వచ్చాయి అనుకోండి మార్క్స్ అన్ని టూలు త్రీ టూలు అని కాదులే కొంచెం మరి ఇంటర్నల్స్ పోను మంచిగా వచ్చి పోనాడు అదృష్టం బాగా అన్ని జస్ట్ పాస్ లేడు అనుకోండి అన్ని ఏడు ఏదో గట్టి కిచ్చాడు అనుకోండి సబ్జెక్ట్ అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వాడికి ఫస్ట్ ఆ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది కదా సార్ ఎల్సి ఎల్సి పెట్టుకోవచ్చు అది ఇంకా 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 ఎల్సి పెట్టచ్చు ఇంకా దాని ఇక్కడ ఓన్లీ నేను ఎల్సి ఒకటి పెట్టాను ఇంకా ఎల్సి ఎల్సి ఫెల్సి 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 ఫల అంటే ఫస్ట్ డిస్టింగ్షన్ తర్వాత ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ లాస్ట్లో లాస్ట్లో నో నో క్రెడ్ ఇప్పుడు అంటే తక్కువ ఉన్నాయి మార్క్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ నీకు ఈ మార్క్ దాటి ఇక్కడ నీకు ఇప్పుడు రన్ చేసాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ త్రీ రాదు కండిషన్ పెట్టుకుంటే వస్తుంది అదనమాట అన్నీ ఇక్కడ మార్చుకుని సరిపోతుంది అలాగే మాత్రం మొత్తం మారిపోతుంది అనమాట అంటే రిజల్ట్ వచ్చేసి ఆడమాటికి అంటే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను అది కీబోర్డ్ ద్వారా ఇవ్వాలంటే స్కాన్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ టి యాంపర్ సైండ్ ఏ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ అని ఇచ్చాను సేమ్ ఓకే సో అది ఇంకా మనం స్కాన్ ఎఫ్ కూడా చేయలేదు కావాలంటే అది కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే చేద్దాం ఓకే సో మళ్ళీ కావాలంటే మొత్తం అంతా కామెంట్లో పెట్టేసి లేకపోతే లేకపోతే ఇక్కడ యారే ఉంది ఇక్కడ నీకు ఒక ఈ రెండు యారేలు నువ్వు డేటా ఇలా నీకు ఇవ్వాలని లేదనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా మొత్తం డిలీట్ చేస్తున్నాను డేటా ఇక్కడ ఇవ్వట్లేదు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో డేటా ఇక్కడ ఇవ్వకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ సో డేటా ఇలా ఇవ్వకుండా ఇక్కడ మొత్తం త
రెండు ప్రింటర్ స్క్రీన్ ఫోన్ మళ్ళీ రెండు ఫర్ లూప్లు రెండు స్కానింగ్ ఫోన్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ ద ఇంటర్నల్స్ అన్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఎంటర్ ద ఇంటర్నల్స్ మెసేజ్ సంథింగ్ అది ఇవన్నీ డాట్ 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 అని మనకు కొంచెం ఊరికే అక్కడ లుక్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఫర్ లూప్ లోపల ఫర్ ఐస్ కోల్ జీరో ఐస్ కోల్ జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఎస్ అంతే ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని తీసుకుని స్కాన్ ఎఫ్ ఫోర్ తీసుకుని లోపల స్కాన్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ డీ ఓకే నిమిషం పర్సంటేజ్ డీ కమ యామ్ పర్సెంట్ ఐ మార్క్స్ ఐ మార్క్స్ కదా మన ఐ మార్క్స్ ఆఫ్ ఐ అనమాట ఓకే అది ఓకే సో ఇప్పుడు ఏదో దీనివల్ల ఏమవుతుందండి మనకి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఒక స్కాన్ ఆఫ్ ఫోటో రాసి చూద్దాం మొత్తం అంటే నువ్వు బై హ్యాండ్ డైరెక్ట్గా అలా ఇచ్చేయకుండా అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు అది రేపొద్దున అందరూ అట్లా సాధ్యం కాదు ప్రతిసారి రన్ చేసినప్పుడల్లా మారుతూ ఉంటాయి వాడికి ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఫర్లు ఫోన్ కూడా తీసుకుని మళ్ళీ ఐస్ కోల్ జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకే సార్ ఇవ్వాలి ప్రింట్ ఎఫ్ ఇవ్వాలి పైన ఒకటి కరెక్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ స్లాషన్ స్లాష్ టీ ఎంటర్ ద ఎక్స్టర్నల్స్ ఎక్స్టర్నల్స్ ఓకే ఎక్స్టర్నల్స్ ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ అని ఏదైనా మన ఇష్టం ఇంకా మనకు అర్థం ఎలా కదా మళ్ళీ స్లాషన్ పెడితే మనకి కిందకి ఏదైనా మాట కాదు సార్ ఓకే సో స్లాషన్ అని పెట్టుకుని ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫర్లు ఫోటో రాసుకుని దాని కింద మళ్ళీ స్కాన్ ఫోటో పెట్టుకుని మళ్ళీ స్కాన్ ఫోటో పెట్టుకుని మళ్ళీ పర్సంటేజ్ డి కమ యామ్ పర్సెంట్ యామ్ పర్సెంట్ ఈ మార్క్స్ అనమాట ఈ మార్క్స్ ఆఫ్ ఐ అనమాట ఓకే ఈ మార్క్స్ ఆఫ్ ఐ ఓకే సో అది ఓకే సో మళ్ళీ రెండు ఫర్ లూపులు తీసుకున్నాం సో అయిపోయింది చేసింది ఆల్రెడీ కదా అవన్నీ ఉన్నాయి కదా రెడీగా ఉన్నాయి నీకు ఇంకా అవసరం లేదు మళ్ళీ ఇంకా ఇదే మారదు ఇంక కోడ్ నీకు అర్థం ఉంది అంటే నేను ఎంటర్ చేసిన అందులో స్టోర్ ఎఫ్ మార్క్స్ ఎఫ్ మార్క్స్ అది అది ఇంకా మార్చక్కర్లే అదే యాస్టీస్ అంటే నువ్వు నువ్వు ఎంటర్ చేసిన మార్క్స్ ఐ మార్క్స్ వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన ఈ మార్క్స్ వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ టోటల్ అయిపోతుంది అంతే ఎఫ్ మార్క్స్ ఇంకా ఎంటరింగ్ ఉండదు ఎఫ్ మార్క్స్ అది ఆటోమేటిక్గా అందులో డేటా రావాలి మనం ఎంటర్ చేస్తే ఏముండదు ఇంక అందులో అండ్ నువ్వు ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ టోటల్ అయ్యి అందులో పడాలా అది ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ చూసుకుంటుంది ప్రోగ్రామ్ చూసుకుంటుంది మనం ఎఫ్ మార్క్స్ ఇంకేవకూడదు మనం ఇచ్చాం ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఇక్కడ అది ఇప్పుడు ఎఫ్ఐ కూడా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్రస్ వచ్చాయి ఎక్కడ ఎక్కడో తప్పు దొరికింది చిన్నది ఒక్క నిమిషం ఓకే సో ఎర్రస్ అని తీసిన తర్వాత ఎంటర్ ద ఇంటర్నల్స్ అన్నా ఓకే సో ఎంటర్ ద ఇంటర్నల్స్ అంటే మా ఇప్పుడు మీరు మంచిగా బిలో థర్టీ ఓకే సో ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ బిలో థర్టీ ఇస్తే మంచిది లేకపోతే తేడా వచ్చేస్తుంది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే ఎంటర్ ద ఎక్స్టర్నల్స్ అన్నాడు ఇప్పుడు బిలో సెవెంటీ ఇచ్చుకోవాలి ఎంత ఇస్తారు సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో టోటల్ యావరేజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ డిస్టింగ్షన్ క్యారేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇది అడ్వాంటేజ్ అనమాట డేటా స్టోర్ చేసుకోవడం వాల్యూస్ లోపల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ సర్చింగ్ అనమాట సో ఫుల్ స్క్రీన్ కేంద్ర తర్వాత ఈ అంతా ఒకసారి మళ్ళీ కామెంట్లో పెట్టదు సో ఇది కామెంట్లో పెట్టాలని అంతా మొత్తం అంతా సెలెక్ట్ చేసేసి మళ్ళీ మనకు అడ్డం లేకుండా ఓకే సో అంతా అంతా సెలెక్ట్ చేసేసి మొత్తం అంతా కూడా ఓకే ఎక్కడ వెళ్ళిపోయి ఎడిట్లోకి వెళ్ళిపోయి కామెంట్ సెలెక్షన్ ఓకే సో మంచిగా అంతా కామెంట్ అయిపోద్ది అనమాట మళ్ళీ మనకి దాని మీద వర్రీ ఉండదు అక్కడ ఓకే సో ఇలా ఎంటర్ కొట్టేస్తే మొత్తం స్పేస్ మళ్ళీ మనకి వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇదంతా కామన్ మళ్ళీ ఎక్కడికో పోయింది మనది ఇదంతా కొంచెం పైకి తెచ్చుకుంటే కొంచెం మనకి ఆ గెట్ సిహెచ్ అవి కొంచెం కనబడేలా ఇట్లా ఎంటర్కి వెళ్ళిపోయి కిందకి వెళ్తే పైకి పోతుంది అనమాట అది ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే లీనియర్ సెర్చ్ చేద్దామని అనుకున్నాం 
సో మళ్ళీ లీనియర్ సెర్చ్ చేయడం కోసం మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక యారీ ఒకటి తీసుకోవాలి ఓకే సో ఆల్రెడీ మనకు చాలా యారీ తీసుకున్నాం ప్రోగ్రామ్ బాగా లెంగ్త్ పెరిగిపోయింది ఇప్పటి వరకు సో మళ్ళీ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంక యారీ ఒకటి తీసుకొని ఇంట్ ఏఆర్ఆర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాము ఎవరైతే లేకపోతే ఏఆర్ఆర్ పెడుతున్నాను ఓకే ఏఆర్ఆర్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ ఇచ్చాం కానీ కామెంట్లో కూడా ప్రాబ్లం లేదు కదా సో ఏఆర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని తీసుకొని ఓకే సో ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని తీసుకొని సో సమ్ డేటా ఇస్తున్నాను సిక్స్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ మొత్తం ఏంటని ఫోర్ ఫైవ్ అయినా ఓకే సో యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ మామూలు ఒక ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఒక యాడ్ చేసుకోండి ఓకే సో మళ్ళీ ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ స్లాష్ ఇన్ స్లాష్ Uh, enter the element to be searched okay center so, the element to be searched anje poka message odichu ani ikkada element kosam anesi item int item anadu isthunnam anadu ante nu em search cheyal anukuntunavo adi teesukovali compulsory okay సో మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఇంట్ అయ్యి కూడా కామెంట్లో పెట్టుకో బిగినింగ్లో తీసుకుంటే కదా మళ్ళీ 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 ప్రతిసారి ఇంటి అయ్యి కూడా రాయడం ఓకే 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 ప్రాబ్లం లేదు ఇలాగే మనం టెస్టింగ్ పర్పస్లో ఉన్నాం కాబట్టి పేజ్ టౌన్ పేజ్ అప్ ఓకే సో ఇంటి అయ్యి కూడా తీసేసుకున్నాం ఇంక ఎలాగో మనకి ఎలా అవన్నీ కామెంట్లో పెట్టుకోని కాబట్టి మనకి కోడ్ అంతా పనిచేయదు ఇంక సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర యారీ తీసుకున్నాం యారీలో డేటా పెట్టేసాం అసైన్ చేసాం ఐటమ్ తీసుకున్నాం ఒకటి తర్వాత ఇంటి ఏం చేసుకున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ సారీ 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 దాని ముందు దాని ముందు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ స్కాన్ ఆఫ్ చేయాలి అంతే కదా అంటే ఐటమ్ ఏం మీరు తీసుకు ఎంటర్ తీసుకోవాలా మీరు ఏం ఐటమ్ సెర్చ్ చేయబోతున్నారా అది ఇక్కడ తీసుకోవాలన్నమాట ఎండ్ ఐటమ్ ఎండ్ ఐటమ్ అండ్ యాంపర్స్ అయిన ఐటమ్ అనమాట ఐటమ్ కూడా తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ తీసుకుని ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఫ్రైస్ కూడా జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకే సో తీసుకుని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ నిన్న చెప్పాను కదా ఫ్లాగ్ ఒకటి ఉండాలి అనేసి ఫ్లాగ్ అనేసి ఒకటి సో ఫ్లాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఫ్లాగ్ వన్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఐటెం ఫౌండ్ అయితే అది నేను అది ఆ ఫ్లాగ్ ఉండాలి లేకపోతే పర్లుప్లో దొరికిందనే ఐటెం ఫౌండ్ అనుకోండి ఐటెం ఫోన్ అక్కడ పెట్టాం అనుకోండి ఐటెం ఫోన్ బ్రేక్ అంటే బయటకు వచ్చేస్తా అనమాట అలాగే కాదు మనం కింద కింద చేసుకోవాలి మనం చేసుకున్నది ఓకే సో ఇక్కడ ఇఫ్ తీసుకొని ఇఫ్ ఐటెం డబల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఐ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి మీరు ఫ్లాగ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ అనమాట ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వన్ తర్వాత బ్రేక్ అంతే బయటకు వచ్చింది బ్రేక్ అంటే లూప్లోంచి బయటకు వచ్చి మారుతుంది అనమాట ఓకే సో బ్రేక్ కంటిన్యూ రెండు ఉన్నాయి కదా మనకు ఆల్రెడీ సో దీనికంటే లూప్లోంచి బయటకు వచ్చేదానికి అనమాట ఓకే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి బయటకు వచ్చి లూప్లోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫర్ లూప్ కూడా క్లోజ్ చేసి ఓకే సో లూప్ బయటకు వచ్చాం ఫర్ లూప్ కూడా క్లోజ్ చేసి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇఫ్ ఫ్లాగ్ ఇఫ్ ఫ్లాగ్ ఇఫ్ ఫ్లాగ్ అంటే ఇఫ్ ఫ్లాగ్ దొరికింది అనుకోండి ప్రింట్ ఎఫ్ ఐటెం ఫౌండ్ అనమాట ఐటెం ఈజ్ ఫౌండ్ ఓకే ఐటెం ఈజ్ ఫౌండ్ అనమాట లేదంటే ఎల్స్ ఐటెమ్ నాట్ ఫౌండ్ ఓకే ఎల్స్ ప్రింట్ ఆఫ్ లోపల స్లాష్ ఇన్ స్లాష్ ఐటెం నాట్ ఫౌండ్ అనమాట ఐటెం నాట్ ఫౌండ్ ఓకే సో క్లోజ్ రైట్ అది ఇప్పుడు రన్ చేసాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ మనం గెట్ చేయొచ్చు కొంచెం దగ్గర తీసుకున్నాం కిందకి వెళ్ళిపోయింది బాగా టక్ 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 కొడిసాం కదా ఇందాక కొంచెం అందుబాటులో ఉంటే మంచిది అది ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటే మనకి అక్కడ ఉందో మళ్ళీ తిప్పకుండా ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు రన్ చేసాం అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఈ చిన్న మిగతా అంత కామెంట్లో ఉంది కాబట్టి రన్ చేసాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరింగ్ ఎంటర్ ఐటమ్ టు బి సెర్చ్డ్ ఫార్టీ ఫోర్ నచ్చినాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో లేదనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఏది ఉందో ఏదో మన తెలియదు కాదు ఆల్రెడీ సెవెంటీ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ రన్ చేసినప్పుడు ఒకసారి సెవెంటీ సిక్స్ నచ్చారు అనుకోండి రేట్ ఎంపో ఉండదు అనమాట ఫ్లాగ్ వన్ కాబట్టి అర్థం కాదు అనమాట 
అది ఓకే సో అది అనమాట వన్ డైమెన్షన్ ఎరే సో మ్యాక్సిమం మనం కవర్ చేసినట్టే ఇంకేమన్నా ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో కవర్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు రైట్ సీ